Good morning. So we have completed our chapter, the price of flowers. Then look through the activities. Chapter completed the price of flowers in the characters of Karakana Manslai, story the title and our writer Rabab Kumar Mukobadhyay. Look at the activity one. Read and respond. It is neither the same everywhere nor the same all the year round in India. Why? In the chapter, we are talking about Mrs. Clifford. Mrs. Clifford asked a question about India. She had a faith in India. She had a faith in India. Mrs. Clifford said, India is full of tigers, snakes and fever. So, what did you reply to that? Mr. Gupta, Mrs. Clifford, why do you think Punjab is not the same as the Punjab? Why do you think the Punjab is not the same as the Punjab? Why do you think the Punjab is not the same as the Punjab? Why do you think the Punjab is not the same as the Punjab? Why do you think the Punjab is not the same? Indah kan dah ni India ni, semua tempat orang ramai, semua kalau tu mungkin boleh, semua ini berani. Tapi dekat je si climate change ni orang, kerana India ini se vast country, ini vast itu mana ni, besar lah, maya orang ni, aja mana India, abis itu different climate zone, and it is not the same everywhere, nor it is the same all the year round. Apa abis itu kalau abis tak ke, anu seri chan asuh orang ramu, aduh boleh, tapi kalau abis tak kerana malah orang ramu kundi orang ramu, kard orang ramu, naranja dek orang ramu, India ini lah abis itu aja tu different climate zone ari kerana different musim orang le. Apa warshat itu tapi orang ramu dewasa orang ramu rest, samai orang ramu marah bayi orang ramu, orang ramu marah bayi atas orang ramu daum, aduh boleh orang ramu disease spreadi orang ramu daum. Angin ini lah itu tuh orang ini dikit, aduh badik killa, ini nane Mr Gupta perayaan le. Ini anda am tu question, why did the narrator decide to take shilling given by Maggie? Yendu kan dah anu kalau ada kerja perut aduh anu sendiri aku na uru shilling. Maggie ada kaya lindu Mr Gupta wangi cide. Ini mana dia irnu Maggie uru shilling Gupta ki kudut tu de. Ini mana dia kudut tu de to take the shilling from them. Ini mana dia kudut tu de to take the tomb of the Frank, le Frank ini deh, sebab kudi itu ni memelah bikin dah dini media ane, Mister Gupta deh kaya le, ah Maggie, orang orang ni ada ini kerja betul dua hari cinta kaya, orang shilling kudu kena deh. Pandai ada ni dini ane, ada hamad bangi cide, karena ada hati ni orang shilling ini baru nak terbalik deh, tuh cuma itu la payah sih ane. Aduh bangga diri kya, pasi bade Mister Gupta tu bangi cju, adni karena dana rite decided to take the shilling from the Maggie. Because it is just to make her happy. Dah pada tu senang doshi pikir mana dia ni. Karena mawal kerja betul dah kya, orang shilling kunda ni, awal deh sahodaran deh sebab kudi dia tuil. Wakin tu deh. Karena mada pada koru dedicate, koru sacrificing ane. She has sacrificed a lot to give him the shilling to buy flowers for her brother's grave. She will feel consoled when she has done something nice. For her brother. Karena tanda sahodaran ni media ni gelum cian sahdi cello ini lah uru dan serikum awal satisfaction awal ke kita nanti ni media ane, ane kalau awal samdosham kita nanti ni media ane, Mister Gupta awal ni nampu awal siling wangi cide, insyaallah lo awal ni nampu samdoshi pikya mandi teta. Ini what is the role of faith in the story? Is story dar faith in the faith in mana dah, keyasa, faith ane keyasa, keyasa tu lih story dar role am dah, karena keyasa tu ni nalla ur significant role an lah deh. Mrs. Clifford, India kurus, anda mahu ayuhsho si kene nende, aduh boleh tu ni superstisi, sanda ayuhsho asam adi laku nende India le, matra le, England le, nala nala kene nende, nala dinuure terle bahane, a crystal ring nende kari. Le, pina kuda de, tiger nende, India kurus cila berde ayuhsho asam full of tigers, snakes, and fever nende kapari nende le. Aduk ke ayuhsho asam kuda de, le, Hindu kal, Hindu yogi gelaran, ayogi kalori kering kalam barilia. Pena berikan di future um, aduh boleh tanya persen juga kanan sahdi kau minat lori bishwa asam. Pena next yang dah irnu, ah, pena smooth walking in dia, ada urus dengar lah. Seperti kau birds in dia soothing effect. Gupta, urik kalau berani kau ini, apa kalau beli susu situ ari. Mrs Clifford, aduh guna berita segam beda awi je itu. Apa role of faith itu mana mana re significant dat lah, uru Role ane di nanti lalat. Okay, next question activity one, activity two, discussion. Terus je yang lalat ane discuss the significance of the title, the price of flowers. You may also suggest alternative titles to the story. Ini le, ini story dek talak kertas 
ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അതായത് പൂക്കളുടെ വില എന്നുള്ളതാണ് ആ ടൈറ്റിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയാം ദ സ്റ്റോറി ടൈറ്റിൽ ശരിക്കും ആപ്റ്റാണ് വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലാണ് സിഗ്നി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പൂവിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഗുപ്ത മാഗി മാഗി ഗുപ്തയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലേ കാരണം ഇമ്പോ ഇംപ്രോവിഷ് ആൻഡ് മിസറബിൾ സാക്രിഫൈസസ് എ ഷില്ലിങ് ഫോർ ഫ്ലവേഴ്സ് ടു പ്ലേസസ് ഓൺ ഹ ബദേഴ്സ് കിഴിവ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷില്ലിങ് കൊണ്ടാണ് പൂവ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ആ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷില്ലിങ് ഒരിക്കലും നരേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവൾക്ക് മടക്കി അവൾ നിരസിക്കുന്നില്ല ദ നരേറ്റർ ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ കൈൻഡ് ജസ്റ്റർ ദ ലിറ്റിൽ മേക്സ് ഫോർ ഹി നോസ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് എർ എ ലോട്ട് ഓഫ് കൺസോളേഷൻ ആ ഒരു ഷില്ലിങ് കൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്താണ് ആ ഒരു ഷില്ലിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ടു ബൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോർ ഹ ബ്രദേഴ്സ് ഗ്രേവ് അല്ലേ തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഗ്രേവിൽ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്ലവർ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ വില എത്രമാത്രം ഉണ്ട് ബിയോണ്ട് ഓൾ ദ പ്രൈസ് എല്ലാ വിലയ്ക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള വിലയാണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ് ആ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആളുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് പിക്ക് ഔട്ട് ദ ബേഡ്സ് യൂസ് ബൈ ദ ഓദർ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മാഗി മാഗിയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് അപ്പോൾ ആരുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാഗിയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ് അല്ലേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ എബവ് പോയിൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് എവിഡൻസ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ പോയിൻസ് കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ മാഗിയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പിയറൻസ് വേണം ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരോട് അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ എങ്ങനെയെന്ന് വേണം അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ആ ഗേളിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അവിടെ ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് നമുക്കറിയാം തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ് ആൻഷ്യസ് ഫിഗർ ആണ് ലാർജ് ഐസ് ആണ് കൂടാതെ എന്താ പറയുക സാഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഹെയർ ആണെങ്കിലോ ഹെയർ ഹങ് ഇൻ ഹെവി സ്ട്രീം ഓഫ് ഡോൺ ഹെയർ അല്ലേ അങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പുവർ ക്ലോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളായി ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നത് ഇനി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മറ്റുള്ളവരോട് അവരുടെ പെരുമാറ്റം ഇങ്ങനെ കെ റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ ആണ് കെയറിംഗ് ആണ് ലവബിൾ ആണ് അതുപോലെ സിമ്പതി ഉണ്ട് പിന്നെ ലവിങ് കെയറിങ് സിമ്പതി എക്സെട്ര ആ കൈൻഡ്നെസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലോ ഇനി ക്വാളിറ്റീസ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് അല്ലേ നല്ല കഠിനാധ്വാനിയാണ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് പൊളൈറ്റ് മാനേഴ്സ് ആണ് ലവബിൾ ആണ് കൂടാതെ ബിലീവ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഇൻ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അവൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മൾ നമ്മളെ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഷി ലീവ്സ് ഇൻ സ്മോൾ ഹൗസ് അറിയാലോ ചെറിയ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഹർ ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് മാജിക് സ്റ്റോറീസിൽ അവൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഷി ലവ്സ് ഹെർ മദർ ആൻഡ് ബ്രദർ അല്ലേ ക്ലിയർ ശരിക്കും നല്ലരെ സാക്രിഫൈസിങ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ സാറ്റർഡേയ്സിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ളതാവാം ഇനി ഒരു ക്യാര ഒരു പിന്നെ ക്യാ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത് ഷോർട്ട് സമ്മറി ഓഫ് ദ സ്റ്റോറിയാണ് ഷോർട്ട് സമ്മറി ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റോറി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ആരവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രഭത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോ ഏകദേശ
ഒരു മകൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ലവിങ് ആൻഡ് കെയറിങ് ആണ് ഷി ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ഹർ സിക്ക് മദർ ആൻഡ് റെഡി ടു ആസ്ക് ഹെൽപ്പ് ഇം ഫ്രം മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ടു ക്യൂർ ഹെർ മദർ അപ്പോൾ അമ്മയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൾ ഗുപ്തയിൽ നിന്ന് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മകൾ എന്നുള്ളക്ക് അവളുടെ ഡ്യൂട്ടി അവൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മാഗേസ് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് അല്ലേ അത് റെസ്പോൺസിബിളാണ് കാരണം തൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി അവൾ കുഴിമാടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫ്ലവർ കൊണ്ടുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ കൊടുത്തു ഷി ബി ഫ്രണ്ട്സ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ടു ലുക്ക് ഫോർ ഹെ ബദർ കൂടാതെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഗുപ്തയെ എന്താക്കിയത് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാക്കി പിടിക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ സഹോദരന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് മാഗി ഇനി മാഗി ആസ് എ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഗുപ്തയുടെ ഫ്രണ്ടാണ് മാഗി ആ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവൾ എത്രമാത്രം അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ മാഗി മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഐ സം ടൈംസ് ഓഫ് എ ഫാദേളി ഫിഗർ ചിലപ്പം മാഗിക്ക് ഗുപ്ത ഏതുപോലെ അതൊന്ന് ഒരു ഫാദേളി ഫിഗറാണ് ഫാദേളി ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹം തോന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രദറായിട്ടാണ് അവൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ മോസ്റ്റ് ടൈമിലും അവൾ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് കാരണം ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഷി ട്രസ്റ്റ് ഹിം ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ആസ്കിങ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അയാളെ വിശ്വസിച്ചത് ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറായിട്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്തു ഷി ട്രസ്റ്റ് ഹിം അവൾ വിശ്വസിച്ചു അല്ലേ ആൻഡ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് അങ്ങനെ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലും അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ അവസ്ഥകളും അറിഞ്ഞിട്ടും അയാൾ അവളെ സഹായിക്കാൻ റെഡിയായി എന്നുള്ളതാണ് ലൈ അബൌട്ട് വേർ അബൌട്ട്സ് ഓഫ് എ ബദർ ടു ഹ മദർ അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ സഹോദരൻ്റെ വേർ അബൌട്ട്സ് അതായത് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയുടെ അസുഖം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി അയാളൊരു കള്ളം പറയാൻ അതായത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണത് മാഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ കേസ് ആ മാഗിയുടെ അമ്മെങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാൽ ഷീ ഈസ് ലോൺലിനെസ് അവൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗുപ്ത അവളോട് കള്ളം പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കൺക്ലൂഷനിൽ എന്താ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ നമ്മളുടെ അഭിപ്രായം ആ ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് എന്താണ് അപ്പോൾ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മാഗി വിൽ റിമെയിൻ അവർ മൈൻഡ്സ് എ ലോങ് ടൈം അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോറി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കഥാപാത്രം മാഗി നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കും ഷീ ഈസ് ഫോർച്യുനേറ്റ് ഗേൾ നല്ല ഭാഗ്യവതിയാണ് ഹാഡ് എ ഷോൾഡർ എ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ഗേളാണ് സോറി കേട്ടോ ശരിക്കും അവൾ നിർഭാഗ്യവതിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് അവളുടെ ഷോൾഡറിൽ ചുമലുകളിലുള്ളത് അറ്റ് എ വെരി ടെൻഡർ ജി പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സിൽ തന്നെ അവളൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദായായി അല്ലേ കാരണം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു അൺഫോർച്യുനേറ്റാണ് ഒരു നിർഭാഗ്യക്കേടാണ് അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഷി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ടു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അവൾ രണ്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് അച്ഛനില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രദറും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹെർ സിക്ക് മദർ കൂടാതെ രോഗിയായ അമ്മയെ അവളാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഷീ ഈസ് റെഡി ടു വർക്ക് ഹാർഡ് ഫോർ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ അവൾ റെഡിയാണ് ഇതിന് ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചറിന് വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നല്ലൊരു ജോബ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയെ ആ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് മാറ്റാനൊക്കെ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഷീ നെവർ റൺസ് വേ ഫ്രം ഹർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒരിക്കലും അവൾ അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നേയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കാരെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം മാഗിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതേണ്ടത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതേണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് മാഗി എഴുതി വെക്കണം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആണ് തരുന്നത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ എഴുതാനുള്ളത് വിട്ടുതരാം അത് എഴുതി വയ്ക്കാൻ നോക്കില്ല ആക്ടിവിറ്റി ഫോറ് വെബ് ഡയഗ്രാം ദ ഫോളോയിങ് വെബ് ഡയഗ്രാം ഷോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ആഡ് മോർ ടൈപ്സ് ടു ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചിലന്തി പോലെ പോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റോറികൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്
ഈ ബാലരമ ബാലമംഗളത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് മൊയലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കുറുക്കിൻ്റെയൊക്കെ കഥകൾ ഇനി അഡ്വഞ്ചർ സ്റ്റോറി അഡ്വഞ്ചർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹസിക കഥകൾ ഇപ്പോൾ സാഹസിക കഥകൾക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാട് നോവൽസുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിട്ട് അവസാനം വിജയം നേടി വരുന്ന കഥകൾ ഇപ്പോൾ ടോംസ് ടോംസ് അഡ്വെഞ്ചർ ഉണ്ട് മാർ മാർക്കുറ്റോയിൻ്റെ അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ലില്ലിപ്പുട്ട് ഗില്ലിവേഴ്സ് ട്രാവൽ അതൊക്കെ അഡ്വഞ്ചർ സ്റ്റോറീസാണ് കാരണം ഒരുപാട് അനുഭവിച്ച് അവസാന ജീവിതത്തെ വിജയം കാണുന്ന ഒരു കഥ അനക്ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയൽ പേഴ്സൺ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ് അത് കഥാരൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് അനക്ഡോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോറി അതായത് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഗുപ്ത റൈറ്ററാണ് അതിലെ പ്രഭത് കുമാർ മുഖോപാധ്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി ഫോക്ക് ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടോടി കഥകളാണ് ഈ ഫോക്ക് ടെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം പിന്നെ അത് അത് ഒരു ജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക കഥകൾ നാടോടി കഥകൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം ആഫ്രിക്കൻ നാടോടി കഥകൾ അമ്മ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതും നല്ല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണം എന്നാലേ അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ടെയിലാണ് ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധാരണ കഥയാണ് പക്ഷെ ആ ടെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്റ്റോറിയാണ് ആൻഷ്യൻറ്റ് ടൈംസിലാവും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക പുരാതന കാലത്ത് നടക്കും ആ സ്റ്റോറി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നാച്ചുറൽ ഇവൻസിനെ അതായത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കലാമിറ്റി ജ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഫെയറി ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യക്ഷിക്കഥയാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് കാരണം സ്റ്റോറി അബൌട്ട് എ മാജിക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുത മാന്ത്രിക ലോകം അതല്ലെങ്കിൽ മാന്ത്രിക കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പ്രേത കഥ എന്നൊക്കെ പറയും അതിനാണ് ഫെയറി ടെയിൽ എന്ന് പറയാം ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കഥ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് തെളിയിക്കുക ഒരു കൊലപാതകം തെളിയിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുക അപ്പോൾ ഷെർല കോംസ് കഥകളൊക്കെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സർ ആദർ കോനൻ ഡോയലിൻ്റെ ഷെർല കോംസ് കഥകൾ ഇനി രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ പറയാത്ത ലവ് സ്റ്റോറി പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ലോറ് പറയാം ഈ ലോറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ തന്നെ നാടോടി കഥകളാണ് അതിനകത്തും ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രകഥകളായിട്ട് പറയുന്നത് പാരബിൾ പറയാം പാരബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനകത്തൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഫിക്ഷൻ പറയാം ഇതാണ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നോവലിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് സ്റ്റോറിയാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി താഴെ നൗ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്നാമത് സ്റ്റോറിയാണ് സ്റ്റോറിയിൽ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യണം ശരിക്കും സ്റ്റോറി എന്താണ് സൻ ഇമാജിനേറ്റീവ് സ്റ്റോറിയാണ് അത് സി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇമാജിനേറ്റീവ് സ്റ്റോറി പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി വൺ ഓഫ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്വെഞ്ചർ അതിനകത്ത് ആക്ഷനും അഡ്വെഞ്ചറും ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആൻ ഇമാജിനേറ്റീവ് സ്റ്റോറി ഇനി രണ്ടാമത്തെ അനക്ഡോട്ടാണ് അപ്പോൾ അനക്ഡോട്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു റിയൽ പേഴ്സൻ്റെ അമ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് എങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ ഏതാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജി എന്ന് നോക്കിയേ an interesting or amusing story about a real person or event adana anecdote ennu parnal ini moonamathu tale aanu tale endana nu njan parnu kaynu story ancient time il nadakkuna story aanu adile especially endundayirikka natural events o adallengil early history people puradana janangale okke ulkullichittundaavam ennu parnu folk tale naalamathu folk tale aanu folk tale nanna naadodi kadagal aanu അതും ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷേ ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നടന്നത് ഫോക്ക് ടെയിലാണല്ലോ പറഞ്ഞത് നാലാമത്തത് വെച്ചാൽ ആഫ്രിക്കൻ നാടോടി കഥ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പാസ് ഓൺ പീപ്പിൾ ടു സ്പോക്കൺ ടേം അതും സംസാരിക്കുന്ന രീതിക്കായിരുന്നു ആ സ്റ്
ഇനി ഫിക്ഷൻ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ ഫിക്ഷനാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അതിൻ്റെ ഏകദേശം നോവലിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് സാഹിത്യ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിത്ത് എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഇവൻസ് ഓർ എ പീപ്പിൾ അല്ലേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഇവൻസ് ഓർ എ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പീക്കർ ആസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻ്റർടൈൻ പീപ്പിൾ അതായത് ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ എഴുതുന്ന സ്റ്റോറികൾക്കാണ് മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറിക്ക് ഏതാ വരുന്നത് ആൻ ഇമാജിനേറ്റീവ് സ്റ്റോറിയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് എനക്ടോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ പേഴ്സൻ്റെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോ വെരി ഓൾഡ് സ്റ്റോറി പിന്നെ ഫോക്ക് ടെയിലാണ് ഫോക്ക് ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്റ്റോറി ഫ്രം ആൻഷ്യൻറ്റ് ടൈംസിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറി അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ താങ്ക് യു